కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు ప్రపంచ మహమ్మారి కరోనాను కట్టడి చేయడానికి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు లాక్డౌన్ విధించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్రమంతటా పోలీసులు వారి కుటుంబాన్ని సైతం వదిలి పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా ఎండల్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రతి మండలంలోని ఎస్ఐ నుండి హోంగార్డుల వరకు గస్తీ కాస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో వన్ సెక్షన్ అమలు చేసి ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలోని ప్రతి మండలంలో ఎస్ఏలు పటిష్టంగా బందోబస్తు నిర్వహించారు జిల్లా సరిహద్దుల్లో చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసి జిల్లా సరిహద్దులను కట్టడి చేయడంతో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రకాశం జిల్లాలోని రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారిపోయాయి జిల్లాలోని అన్ని మండలాలలో ఎల్లవేళలా ప్రజా సేయస్సు కోసం శ్రమిస్తున్న పోలీసులతో మా ప్రకాశం జిల్లా ప్రతినిధి ఫేస్ టు ఫేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మూడు జిల్లాలు లాక్డౌన్ చేశారు అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్టేట్ మొత్తం లాక్డౌన్ చేసి ఎక్కడికి అంత అక్కడ నిర్బంధం చేశారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రకాశం జిల్లాలోని దిగువమెట్ట అలానే కుమరోల్ మండలంలోని కడప నుంచి వచ్చే రహదారి అలాగే శ్రీశైలం వెళ్లే రహదారులు కానీ గుంటూరు విజయవాడ రాకపోకలన్నీ ఎక్కడికంది నిర్బంధం చేసి పోలీసు వారు పటి పటిష్ట బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు జస్ట్ మనం పోలీసు వారితో మాట్లాడదాం ఒకసారి సార్ చెప్పండి సార్ ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది పరిస్థితి అంటే మీరు ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఉదయం నుంచి చేస్తున్నారు కదా ఎలా మీరు ఎలా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగానే కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు మనం ప్రజలందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది షాపులకు సంబంధించి కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ఏదైనా అవసరం అయితే వాళ్ళు ఇంటి నుంచి ఒక వ్యక్తి మాత్రమే వచ్చి షాపుల్లో కొనుక్కొని వెళ్ళాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగానే కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఇంకెవరన్నా అవగాహన లేకుండా అటువంటి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది నిత్యావసర వస్తువులకు సంబంధించి కాకుండా వేరే ఏమైనా షాపులు కానీ అలాంటి ఏమన్నా కానీ ఓపెన్ చేసినట్టయితే వాటి మీద కూడా కేసులు నమోదు చేస్తూ ఉన్నాము అటువంటి వెహికల్ అనాదర ఎదురుగా ఎవరైనా పబ్లిక్ మేము కోరేది కూడా ఒకటి వైరస్ వ్యాప్తి తీవ్రంగా ఉండి మనం ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఆరు కట్టుకోలేకపోతే ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోఆపరేట్ చేయండి మనం న్యూస్ చూస్తున్నాము పేపర్లో చూస్తున్నాము మిగతా కంట్రీస్లో ఉన్న పరిస్థితి మనకు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ స్టేజ్లోనే మనం ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్త పాటించినట్లయితే దీన్ని మనం ఈ స్టేజ్లో అరికట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ ఎవరైనా ఏదైనా అవసరం ఉందంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గరలో ఉన్న ఈ కూరగాయల షాప్ కానీ లేకపోతే నిత్యావసర వస్తువులు కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రమే వచ్చి దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఇంట్లోనే ఉండాల్సిందిగా కోరడం జరుగుతుంది ప్రధాన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏవైతే ఇచ్చినారో సూచనలు దానిని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పాటించి ఈ వైరస్ మన మన కాడ ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు పోలీసు వారికి వారు ఇచ్చే సూచనలకు పాటించి సహకరించాలని చెప్పి ప్రజలందరినీ కూడా కోరుకోరు